І далі Петро Черник, військовий аналітик, полковник, готовий доєднатися до нашого ефіру. Пане Петре, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Пане Петре, хочемо з вами обговорити кілька таких гучних досить таких заяв, які з'являються в інформаційному просторі. Власне, здебільшого просто будемо їх розбирати з того приводу, що мається на увазі і чи справді воно так. І перше таке повідомлення – це видання Financial Times, яке говорить про те, що Росія хоче знищити злітно-посадкові смуги для Су-24, щоб Україна не могла запускати західні ракети. Це один момент, інший. Лише на сушки, наскільки я розумію, ми можемо очіпляти більшість ракет, які нам дають союзники, а на міги лише деякі, і то довелося модифіковувати наші літаки. Що ви думаєте з цього приводу? Треба дуже серйозно зрозуміти, про які ракети йдеться. Якщо йдеться про Storm Shadow і Scalp, то направду це тільки Су-24. Якщо йдеться про легші ракети, скажімо такі, як Зуні, вони доволі у великій кількості до нас поступили, то це можуть бути і інші авіаційні комплекси, і не тільки Міг-29, а і Су-25, як головний штурмовик. Ну, росіяни діють логічно з їхньої точки зору, особливо Storm Shadow їм дошкуляють на великих відстанях. Ми маємо не один підтверджений факт павлонування у глибину Криму. Тому це логічно з їхнього боку. Але питання, як, як вони досягають цієї тілі і чи досягають взагалі рівень нашої протиповітряної оборони суттєво заріст. І я гарантую, що наше командування робить усе можливе, щоб у маневровому режимі зберігати максимальний наш авіаційний потенціал. Тобто, якби росіяни мали гарантовану інформацію, Через їхні розвідувальні структури досягання мети, повірте, вони би це вже обов'язково показали. Але поки що ми цього не бачили. Пане Петре, і про авіаційний потенціал. Врешті ось є рішення від США, що нам передадуть F-16. Врешті ми таки почули ось те, що дуже сильно хотіли. Це не означає, що літаки будуть завтра там, чи післязавтра. Ми чудово розуміємо, що це буде ще якийсь процес тривалий. Але ми бачимо, що свій ракурс ракетних атак Російська Федерація, зокрема, змістила і на наші аеродроми. І у випадку, коли F-16 будуть ну, десь у нас тут на території України, вони будуть все-таки в зоні ризику, врешті решт я впевнений, що от росіяни захочуть вразити там якийсь аеродром і враховуючи ту кількість, на жаль, при велику жаль, але зрадників, яких відкривають СБУ, які є інформаторами по суті, то це може бути дуже небезпечно. Як бути в такій ситуації? Чи є якась панацея? Панацея немає, але є таке явище, як маневровані. Що це означає? Україна має колосальну величезну мережу хороших автострад. І не таємниця, що деякі авіаційні апарати можуть з них злітати і відпрацьовувати свою роботу як таку, і знову ж потім повертатися на якось з автострад. А рухомі польові кунги для того, щоб їх охороняти і обороняти, це давно винайдене явище. Ну, знову ж таки, не треба нам розгойдувати наш емоційний аспект з одної точки в іншу точку. Якщо союзники доходять до висновку, що зброю треба дати, то повірте, експертована частина, що стосується їхньої безпеки, зроблена не раз, не два, не три, не п'ять, а енну кількість разів, допоки не дійшли спеціалісти до, до гарантованого розуміння зберігання таких авіаційних комплексів. Ну хто б у здоровому глузі їх передавав, якби була хоч найменша загроза їхнього знищення? Пане Петре, продовження теми F-16 і схвалення передачі. Нагадаю, що спираючись на дані статті Reuters, США схвалили передачу Україні внищувачів F-16 від Данії та Нідерландів. І, зокрема, сам пан Кулеба сказав, що це питання поки що тренінгів пілотів, тренінгів інженерів, підготовки інфраструктури і, власне, технічної передачі самих літаків. На вашу думку, чи дійсно от на даному етапі надання Україні літаків винищувачів F-16 вже не політичне, а технічне? Сподіваємося, що вже, що вже не політичне, а технічне. А треба дочекатися кінцевих показників, які нам будуть показані, тобто що ми будемо мати. Тому що якщо дуже тверезо підходити до процесу, я не маю оптимізму, що перший транш буде більше, ніж одна ескадрилля 12 машин. Але навіть 12 машин – це буде дуже великий крок уперед. Чому? Тому що F-16, коли в 70-х роках задумовувалися як концепт, їхнє технічне завдання якраз і полягало боротися з крилатими ракетами. Ми маємо останні випадки проривання нашої протиповітряної оборони класичної, тобто тих ракет, які завдають ударів із 
положення земля, повітря. А от якраз F-16 може упольовувати от все те, що пропускають штатні зенітно-ракетні комплекси. І у цій частині вони пішли дуже далеко. Там неймовірно якісна електроніка по засіканню самої ракети. І цілий спектр озброєння від ракет ближнього до ракет дальнього радіусу ураження. Плюс високошвидкісна автоматична гармата, котра має 512 снарядів у комплекті 20-мм і може здійснити до 10 пострадів по 50 снарядів також і допомогою електроніки, які з точністю до метра обчисляють ціль. От у цьому режимі вони будуть неймовірно корисними, і ми суттєво піднімемо захист нашого неба. От, пане Петре, я, на жаль, мабуть, не настільки компетентний в плані авіації, але от я правильно розумію, що F-16 вони збільшать і наші, ну, скажімо, тактико-технічні характеристики, тому що ми з них зможемо далі бити глибше в тил ворога, і ось таким чином вони нам зможуть допомагати. Тобто, умовно, чи справді так, що от, 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 одна класифікація ракет, але з різних винищувачів, з різних літаків запускається по-іншому, по-різному? Ні, ні, не одна класифікація ракет, різні класифікації ракет. Ф-116 uh -huh. – це 105 позицій номенклатури озброєння. Це люди, які біля нього стоять і цим займаються, не спроможні це тримати у голові. Це дуже серйозна машина. Кілька слів, щоб ми розуміли, в яких режимах вона може працювати. Перший, най найпотрібніший нам режим, ми зрозуміли, це перехоплювач. Тобто він полює за крилатою ракетою її збиває. Другий – це винищувач, він вступає у бій з іншими авіаційними комплексами ворога. Скажімо, з такими, як Су-30, Су-34, Су-35, Міг-29, Су-27 і тому подібне. Тобто він винищує, знищує собі подібного противника. Пілот б'ється із пілотом, завдання знищити машину. І третій режим – це режим бомбардувальника. Тобто він завдає ударів по наземних на різноманітніших цілях. І для кожного виду бою є своя зброя, своя зброя, 105 позицій. Оцієї зброї, яка відповідно ділиться на ракети по удару наземні, на ракети для збивання літаків, на ракети для, для збивання крилатих ракет по великому рахунку один і, і той самий е, клас, а також величезна кількість найрізноманітніших бомб. GBU-10, GBU-12, GBU-24, AGM-154, планерно-ракетна бомба і, і, і так далі. Ну, 105 одиниць навіть для мене. Це за складно, щоб все тримати у голові. Це так, величезна кількість насправді. Пане Петре, ще до однієї теми. Станом на ранок стало відомо, що уночі Москву атакував ймовірно безпілотник. Він пошкодив будівлю Експоцентру в районі Москва-Сіті там виднівся дим, повідомляли про це російські медіа. Це не вперше, не вдруге, навіть не втретє, коли безпілотник залітає якийсь на територію боліт, на територію самої Московії. Пан Петра, чи подгоджуєтесь ви з цією думкою, що наліт таких безпілотників – це більше не деморалізуючий фактор для самих росіян, а послаблення технічних спроможностей, зараз розтлумачу, що я маю на увазі, що протиракетна оборона, протиповітряна оборона, яка стоїть в них на кордоні, або ж безпосередньо ближче до лінії зіткнення, на полі бою, вони цю техніку, цю протиповітряну оборону підтягують ближче для захисту самої столиці Москви. І тому це нам грає на руку через те, що саме на полі бою послаблюються певні е, спроможності росіян, і тому е, виходить так, що вони потім використовують їх на території Москви. Слушна думка, для того, щоб прикривати свою столицю, їм якісь зенітно-ракетні комплекси, якогось класу середнього чи дальнього радіусу дії, чи навіть ближнього, той самий панцер С-1, не доїдуть до передової, а отже, на якій ділянці їхні війська будуть Гірше прикриті і якась частота завдання ударів з тих авіаційних комплексів, скажімо, як Су-25 чи навіть із гелікоптерів, буде краще досягатися. Краще. Це не панацея. А тут є ще один стратегічний момент, він дуже серйозний. Це удар по престижності їхньої зброї. Росія і досі залишається другим виробником у світі найрізноманітніших озброєнь, у тому числі зенітно-ракетних комплексів. Отже, їхні штатні закупівельники, такі як, скажімо, Бразилія, Індонезія, та сама Індія, Єгипет, Малайзія, у, у світі багато вони мають клієнтури, задумаються, а чи російська зброя е, конкурентно спроможна, а у довгограючій перспективі, а насправді на неї ми маємо робити ставку, це погіршення 
їхнього фінансового стану, бо якісь країни почнуть просто відмовлятися від закупівлі їхньої зброї. Ну і це, звичайно, удар по престижу. А у такій делікатній зброї, як даруйте, такій делікатній темі, як торгівля зброєю, це дуже сильно важливо. Пане Петре, от знаєте, в такій тематиці, враховуючи те, що ви сказали, мені здається, от серед наших глядачів 100% знайдеться якийсь скептик, який скаже, що ось Росія має величезний ресурс, вона виробляє все, що можливо, як можна протистояти цій державі. От в таких моментах, чи важливо там, знаєте, якось можливо тиснути на економіку, щоб саме оце просідало? Бо те, що вони виробляють вже навіть дрони свої, вже там шахеди почали робити у себе на території ресурсу, у нього достатньо. Достатньо. Чи в таких умовах там єдина, єдиний вихід, так, це от, щоб з економікою було не все в порядку? Та в обов'язковому порядку Радянський Союз завалила економіка. У 1985-1986 році Рейган і Тетчер досягнули домовленості пониження світових цін на нафту нижче, ніж 14 доларів за барель. Більше року, чи навіть ще більше, така ціна протрималася, в Радянському Союзі банально закінчилися гроші і він рухнув. Але де 86 рік, а де 91 рік? То розуміємо, що запас міцності у них є. Санкційна удавка діє, зашмат затягується. Але не буде все такими швидкими темпами, як би нам, нам хотілося. Особливо у частині вироблення зброї, особливо у частині мікроелектроніки і напівпровідників. У світі знайдеться безліч продавців, які за хороші гроші будуть продавати. Не скасуємо ми цю філософію. Все буде стискатися, але це марафон. Причому марафон дуже довгий, який може затягнутися на роки. Московити також б'ються за своє виживання. Та війна екзистенційна. Або вони нас, або ми їх. А стосовно скептики, то вони були, є і будуть. Така людська природа. Пане Петро, продовжені теми виробництва того чи іншого озброєння. Бачили повідомлення, що під нові антиросійські санкції Швейцарії потрапили не менше 30 компаній російського ВПК. Зокрема, у санкційному списку є виробники Іскандерів, виробники Шахедів, С-400, СЗВ «Град», «Торнадо», «Смерч», «Бронетехніки» та інших типів озброєння і іншого виробництва з боку Російської Федерації. Ось такі от санкції. Ми Постійно чуємо це слово санкції, 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 і ми маємо, знаєте, сподівання на це, що ті чи інші країни, якщо їх запровадять, то якесь буде хоча б мінімальне обмеження того чи іншого виробництва озброєння на території Російської Федерації. Як ви ставитесь до впровадження санкцій і чи дійсно вони мають таку здатність обмеження для самої Російської Федерації, якщо взяти не одну країну, а декілька, десятки країн? Обмеження, але не повне скасування. Ми щойно проговорили у попередньому блоці, що вони будуть шукати, шукають і, на жаль, знайдуть. Але є нюанси. От деякі види зброї вони вже ніколи не зможуть виробляти. Скажімо, Т-72 не зможуть виробляти, Т-80 не зможуть виробляти. Побудувати тут 95 МС не зможуть, це неможливо. Побудувати Міг-31 К носій Х-47 М2 кінжал також не зможуть. І то помаленьку все буде задихатися, так само, як і ту 22 М3. А от ракети ще якийсь час зможуть. Вони зараз перейшли у режим «виготовили, застосували». І оцей принцип у межах до 100 ракет на місяць поки що буде робочим до моменту, допоки не закінчиться ця фаза бойових дій. Санкції потрібні, але вони з кожним обертом мають набирати все до шкільнішої дії. Це Отрута, але вона дуже повільна. Вона не одразу у п'ятий організм. Так, пане Петре, тому виходить так, що набагато вигідніше і потрібніше насправді вражати сам носій, аніж збивати ракети. Сто відсотків так, але як добратися до носія ту 95 МС, який є над Каспієм, він звідти здійснює свої удари. Угу. Тобто умовно F-16 має зайти в їхній повітряний простір. На, на маршових швидкостях поза 2000 км туди долетіти його конче засічуть. І йому на, на перехоплення піде як, як мінімум пара, а то і дві пари е, літаків. Тут дуже складна математика добратися до носіїв. Найлегше, мені видається, буде можливість добиратися до носія Су-34, котрий скидає важку планерну бомбу у ПАВ-1500. Бо радіус дії цієї бомби у межах до 70 кілометрів. Навіть не заходячи в їхній повітряний простір, можна буде його нищити, бо є ракета АІМ-120 «Амрам», яка завдає ударів до 180 кілометрів. От уже оця ближня зона 
не заходження наших літаків у їхній повітряний простір, але досягання яких цілей може стати реальністю. А в частині отої зброї, яка на величезних відстанях, це абсолютно інша воєнна філософія. Тут уже треба значно кращий воєнний уклад і найголовніше – велика кількість винищувальні авіації замкнута у серйозну систему і у частині цілепокладання. Ну, це вже відповідь глобальної країни, скажімо такої, як США.